二チャンネルの名作スレを肉声のナレーションとセリフでお届けしますほっこり感動すること間違いなしです2012年にこんなスレが立ちましたたまたまゲーセンで出会った女の子この出会いをきっかけに二人の間で芽生える愛と友情の物語が今始まるゲーセンで出会った不思議なこの話俺、大学生、冴えない男玉の休みや講義の秋にゲーセンに行って格ゲーをやるのが好きだったそこで会った話をちょっと書かせてほしい,い俺はといえば大のゲーセン好きだった格ゲーに、明けカードゲーに、音ゲー、割と何でもやってたというよりそのゲーセン独特の雰囲気が大好きだったんだ俺は趣味といえば絵を描くくらいで大学でも何のサークルにも入っていないだから学部に何人か友達はいれど基本休みは一人だからこそゲーセンに惚れ込んでたゲームをしてれば顔なじみはできるし言葉は悪いけどゲーセンに行くと「あ俺みたいなダメな人はたくさんいるんだ」的な居心地の良さがあった。基本、ゲーセンで顔見知り程度の知り合いができるのは珍しいことではない毎回同じとこに行って同じようなゲームをやっていれば顔を覚えるゲーセンでできた友達ってのも何人かいたゲーセンってのは多分皆が考えているよりは健全でいい場所だと思う俺はその日も講義が半日だったので午後から意気揚々といつも通りゲーセンに向かったんだあのワクワク感がいい今日は何すっかなーなんて迷いつつ俺はスーパーストリートファイター4を始めた平日とはいえたまたま猛者が一人いて負けが込んでイライラしたその日はもうスパフォーはいいかってなってブレイブルーか LOV をやろうと思った LOV ってのは机にのアーケードのカードゲームでハマるとなかなか面白いでも金がかさむからあまりやらないんだけどその日はやろうって決めた俺は筐体に座ってしばらくそのゲームのプレイに興じていた珍しく勝ちが続いたそんなに得意なゲームじゃないんだがすると俺の隣の筐体に女の子が座った LOV の人工的にもゲーセンでなかなか女性プレイヤーに出会うことはないからちょっと驚きつつもまあ別におかしいことはないよなって思いつつ俺はゲームを続けていた自分のゲームが一段落すると俺は隣の女の子の方を見てみたキャスケット帽っていうのかなそれを深々かぶってて顔はよく見えなかった俺は面白い子だなぁなんて思ったそしてこういうとこで趣味の合う子とか身近でいたらいいだろうにと半ば妄想していたしかし彼女は負けると独り言を言い出した「今のはダメかうんなんでだろう」はたから見るとちょっと変な人なんだけど俺はなんだか彼女のことが気になりだしたどういう気持ちで俺がそうなったのかはわからないが彼女のスペック俺もそういう子には惹かれてしまうわら俺も最初は周りに聞こえるくらい独り言とかちょっとなって思って印象は最悪だったけどなんか気になったそうすると彼女は早々と LOV から引き上げてスーパーストリートファイター4をやりに行ったので俺は気になりついていって彼女の試合を観戦してみることにした彼女のスペックはすぐわかるからちょい待ちそうすると彼女その時使ったキャラはさくらそしてなかなかに強い PP3000 くらいはありそうなんだろうこの辺知らない人は分かりづらいかもしれないけれど普通に俺よりはるかにうまかったんだよね俺は驚いて「おお」と思ってじっと対戦する彼女を見つめていた俺も見ていたせいか数人の人だかりができて彼女がコンボを決めると
おおーみたいなしょぼい歓声みたいなのが上がるようになってた何だろうその時の彼女はすごく輝いて見えていたよでも彼女はこの後予想外の行動をとるんだよねさっき俺をボコボコにしたであろうエサプレイヤーと彼女が上がって彼女なら勝てるかもと思ったけど負けちゃったんだよ結構惜しかったんだけど俺もああ残念くらいに思って見てたんだけど彼女は顔真っ赤にして明らかに泣いてたんだよね声はゲーセンだから聞こえないけど俺は唖然とした彼女はこの時キャスケット棒を取ったんだショートヘアで顔真っ赤明らかに泣いた状態で店外の喫煙所とかありそうな方向に出て行ったから俺もなぜか無心で追いかけていたなんで追いかけてしまったのかが謎なんだけど店の端の割と静かな喫煙所っぽいところに彼女はいた目を真っ赤にしていたというかキャスケット帽をかぶり直してたけど顔が好みで困った多分一般的には可愛いって言われないタイプだと思うけど俺はドキッとした俺は喫煙者だしタバコを吸うふりをして彼女に話しかけようと思ったさっきは惜しかったですねふてくされてるかと思ったがそんなことはなかったにっこり笑うと「ああ見てたんですか恥ずかしいです」私ああいうとこだとつい必死になっちゃってと笑いながら話してくれたのには驚いたおそらくゲーセンにいるって段階で初対面の会話の壁ってのが数段なくなってるんだと思うお互いにゲーム好きだと分かっているしここで自然な会話が生まれたのはゲーセンだったからだと思う続きが気になる話だそうすると彼女は面白そうに「タバコ1本くれません?」と言ってきた「えあ吸うんですか?」吸わないけどなんか見せたらなんか。この時点でうすうす分かってたんだけど彼女は天然か変な人かよく分からん人のいずれかだったしかし俺はといえば大学生活サークルなし青春なし家に帰れば絵描きに身を費やすという生活を送っていたため女の子と話すこと自体まれもまれで舞い上がってたじゃあすいますダブルキャスターってんですけどちょっと甘いかもですありがとうございますゲホゲホ何これ苦しい案の定涙目になっていたよろしくないことではあるが俺はもうその時何なんだこの人すごく面白いし可愛いって気持ちに取りつかれていたタバコが初めてってことはそんなに悪い感じの子ではないまあ見た目からしてそうではあったがあとなんか知らないけどやたらと笑うそこで数分格ゲー談義をしていたんだけどすごく笑うんだ女の子ってこんなに笑うのというか笑った女の子ってすごいそもそもこんな誰とも話したことのない格ゲーの話を今ここで初対面の女性としていることが一番信じられなかったなんだかすごい打ち解けてしまってあの喫煙所で一体何分話したろうそうなってくると男としては連絡先知りたいという欲望が出てきてしまう2 3 0分話した時くらいだったか趣味の話になってて俺が言ったんだよちょっとねイラストを描くのが好きでゲーセンにいた子だしこういうことにもちょっとは興味を示してくれるんじゃないかなんて淡い思いもあったわけだがイラスト笑顔いっぱいだった女の子が急にすごく暗い顔になったまあその話はいいよそれじゃあまたゲーセンで会えたらいいね予想外だった連絡先どころかほぼ喧嘩別れクラスの雰囲気の悪さで別れてしまったイラストちょっとくらいはテンション上がって話が膨らむかなと思ったんだけど
もしかしたらそういうのが嫌いな人だったのかもしれないそう思って俺は落胆した一体あの子は何だったんだろうキャスケット帽が似合ってたのは覚えてるでもそんな風貌でゲーセン来るなんて俺はすごい気になったいかんせん俺が人間として少しでも解消を見せるにはイラストしかなかっただってそれしかしてなかったそれから数日経って俺は再びゲーセンを訪れた彼女はまたいたその日は LOV をやっていたその日はなぜかベレー帽でもそれも似合っていて可愛かった相変わらず不思議な人だなぁと思いつつ俺もおもむろに近くで LOV をプレイし始めたこの時さまざまな疑問が浮かぶ今日は平日だぞ俺は講義半日だからいるが彼女は何なんだ大学生フリーター同じ年ぐらいに見えるけどというか名前も知らないし悶々としてゲームに集中できない LOV の彼女の称号レベルをチラ見するやはり俺よりやり込んでいるそして勝率も高い明らかに俺より上級プレイヤーそして勝つと「やったね!」と声を上げる相変わらずの鬼人っぷりを発揮していらっしゃるゲームが終わったところで俺は肩を叩いて「どうも」と会釈する「あ来てたんだねジュース買おうぜ」などと言い出すもはやキャラがわからない慣れ慣れしいし本当にその時は変な人なんだ何なんだこの人ますます気になる寝ようと思ったら面白そうなスレですことさてゲーセン行くか自販機前であこの前はなんかすいませんでしたすると彼女は何がときょとんとした顔になったほらイラストとか言ったらあああのことはねちょっと私もね書いてたんだよついこないだまでね絵を描くの好きなんですか俺がテンション上げて言うとにっこり笑って好きだったんだよ今は書いてないどうしてですかてかあなたって今日も平日ですけど大学生さんとかですかちょっと違うかな私は美大だよだから大学生だけど今は何というかえー、美大ってすごいですね雲の上の人だ今は思い出を見に来てるというかはいここっていいところでしょゲーセンにですか思い出彼女は次第に俺が年下だと気づいて口調は変わっていたえそりゃどういうまあさあいきなり大声を出す一回で知りたいこと全部知れるほど簡単じゃないよと言ってゲームに戻ろうとするえそんなまた次もゲーセンに来てくれますよねくるくるまだ浸りたいから彼女の言葉は引っかかることだらけだった思い出その時の俺には全く理解ができなかったそして美大生ますます俺は彼女の虜になってしまった実に興味深い自分にない何かを持っている人よくわからなくて自分を振り回す人きっと俺はそういう人に弱かったんだもともと大好きで通っていたゲーセンそれからは毎日違うときめきと一緒に通うことになる今日はいるか明日はいるかもちろんいつも会えることはなく会えない日の方が多かったもしかしたらもう二度と会えないんじゃないかそんな風に思うこともあったと今日はそろそろこの辺で寝ます明日は事情であんまり書き込めないかもしれませんが頑張ります月曜にまとまって書けると思いますのですいません楽しみにしてる案外眠れないのでちょっとだけ書きます何日か通っていると彼女は再びゲーセンに現れたまたベレー帽をかぶってたんだけどいつもと様子が違った服
が作業着っぽいのかインクやアクリルがついてて靴に至っては絵の具だらけに汚れていた LOV をする手も絵の具で汚れているようだった俺はもうときめいちゃってワクワクして話しかけた「こんにちは」「うん」「嫌にテンションが低かった」「明らかに何かあった感じではあった」でもまあいつも変な感じではあるんだけどその日はなんか落ち込んでいたゲームに負けても独り言言わないただ黙ってひたすらその横顔が自分とは違うちょっと大人に見えた「一戦終わったら休憩しませんか?」ねそその通りであるねやはり変ではあるが「今日は大学で絵でも描いてきたんですか?」いやー大学はもう卒業間近だし関係ないねあそういえば美大ってどこに就職するんですか俺は無邪気な期待で聞いただけだった一応,一応こういう女にはまると疲れるぞってもう遅いなわがなんだろう自分にない何かを持っている女性ってとっても魅力的に見えたんだよねわからんでもない。反省はしても、後悔の内容に頑張れ応援してるぞ。就職はね、ちっちゃいデザイン会社で、うわぁ、デザイナーじゃないですか、すごいですね。彼女は笑った。ありがとう。そんな風に言ってくれるのは君だけだな。でもな、戻りたいな、君くらいの時に。どうしたんですか何か夢があったんですか今思えばズケズケと聞きすぎだった彼女は泣いてしまっていた「つらいな君といると名前なんてんだっけ?」富澤です亀サンドイッチマンに似てるのでそっか私は不キ石って言うんだ不キ石和恵に似てるので君は絵が好きなの好きです下手ですがそればっかやってますああそうなんだそうするとまた泣いてしまって「ごめんねもうゲーセンにも来れないかも」そう言って夜の街に飛び出していった「あすいませんそろそろ限界ですそれではまた夕方にでもごめんなさい」いいところでうはよはよダッシュを生むさてちょいと忙しいので書くスピードが遅くなるかもしれませんが。ぼちぼち書き込みを再開していこうかと思います待ってたぞ彼女はゲーセンを出て行った俺は混乱した何か悪いこと言ったのかもう何が何だかわからなくなってた無心で追いかけた待ってくださいどうしたんですか彼女は立ち止まって黙った俺はどうしようか困ったなんて声をかけたらいいかわからなかった目の前でベレー帽をかぶって手や服を絵の具で汚した女の子が泣いているなんてへんてこな状況なんだろう瞬間俺はこんなことを口にしたそそうだこれから画材屋さんにでも行きませんかなんでこんなことを言ったのかわからないが何か状況を変えようと思ってとっさに出た一言だったえ本当にはい行きましょう近場でどこか彼女の反応は思ったより良かったそして幾分乗り気であったじゃあさあ近くにあるから行こうちょっと電車乗るけど駅に向かって黙って切符を買う JR って高いのかななどと彼女は言っていた気がするホームで電車を待ってた時間帯もあって駅はなかなかの雑踏だった無言で過ごすさっきまで泣いていたのに彼女は思ったよりケロッとしていた俺はよくわからない展開に動揺して緊張して足が震えていたかもしれない彼女の方を見ると笑って V サインをしたりしておどける何なんですかそれわからんなこの道中も彼女は決して自分のことを語ろうとはしなかった俺がひたすら話していた気がする美大生なんて本当に憧れるとか
絵が好きで上手くなりたいとか俺が終始喋っていたその度にニコニコするだけでそれがなんだか可愛く見えたでもなぜ泣いてしまったのかそのことには触れられなかった画材屋に着くすると彼女は途端にテンションが上がって「ああどうしようハリキャン買ってこうかなでも筆も」などと顔をキラキラさせて俺を連れ回して買い物を始めた俺はリラックスしている彼女になら何か聞いても大丈夫だと踏んだ「楽しそうですねここ来るとやっぱねテンション上がるよ」でもこの前もう絵描いてないって言ってませんでしたっけいやーそれはね気を悪くしたらごめんなさいでも何か知りたくて今日もいきなり泣かれてしまって俺はもう彼女のことで頭がいっぱいだったから知りたかったそして少しでも彼女の力になりたいと思っていたなんでいつもゲーセンに来てるんですか何か思い入れがあるんだよだからわからない意味がわかると怖い話かわかった彼女は幽霊なんだなもうわからないことだらけだった一体何なんだろうこの人はそもそもただでさえこんな女の子がいつも一人でゲーセンに来ていること自体不思議で仕方なかった思い出って何なんですか私の絵見るそういえば見たことなかった俺はそこで彼女の携帯から彼女の絵を見せてもらったそこにはポップンやら音源のキャラクターあるいは格ゲーキャラクターの絵があったとても可愛らしい絵柄で俺は素直にいいなと思った絵柄的には誰だろうちゃんこさんあたりに近かったと思うわあすごいうまいですね彼女は満面の笑みになったありがとう私はただ本当にアーケードのゲームが大好きなだけしかしそれでもまだ合点がいかないことだらけだったなんで泣いていたのかがどうしても気になったでも本当にうまいですね大好きな絵柄ですやっぱりそっち関係を本当は目指していたんですかまあねそうなんですかでもこれだけうまかったらきっとまたチャンスありますよ俺は絶対応援しますよいやーもうそういうのは書かないって決めたことだからとどうしてですか君は若くて絵が大好きできっといい子なんだろうねえはいあのダメなんだよ気安くそう優しいこと言っちゃいつになく真剣な顔になったので怖かった目が真っ赤になっていた「君はダメだダメダメだダメダメ」って言われたのが妙に覚えてる「じゃあね今日はここまでで付き合ってくれてありがとう」帰り際にコピックマルチライナーを俺に手渡してそそくさと去っていった俺は呆然として追いかけることもできなかった「コピックマルチライナーってなんだよ」ごめん、画材のことだイラスト描いたりイラストなるほどありがとう何もわからなかった俺は完全に彼女に全てを持っていかれてしまったしばらく飯もろくに食えなくなってもらったマルチライナーで落書きとかしてた寝ても覚めても完全に彼女のことしか思い浮かばなくなっていたでも連絡先すら知ら知なかったもはやゲーセンに行くということだけが彼女と俺をつなぎ止める唯一の方法だった俺は悶々としながらゲーセンに通い続けたあの調子じゃ次会っても何を話したらいいかわからない俺がいつものように学校帰りにゲーセンに行くと彼女はいた LOV の筐体に座っている肩を叩いて会釈する来たねえねえローカル対戦しようよ彼女は会うなりゲームに誘ってきたゲーセンありがたいゲームを返せば彼女の機嫌も良いみたいだったゲーセンというものが俺らの仲をつなぎ止めてくれているそんな風に感じた
一通りゲームをして喫煙所は自販機に行って格ゲー談義して楽しかった楽しくて気が合うからこそ俺は彼女のことを知りたかったゲーセンにいるうちなら何か話してくれるかもしれない俺はそう思っていた初対面に会った時もゲーセンだからあれだけ意気投合できた一通りゲームをしてまた自販前に来たゲームが心地よく鳴り響いてるあの不吉さんはどうして絵を描き始めたんですか私うん鬼の影響かな彼女はポロッとこぼしたここで俺は初めて彼女にとってのお兄さんの存在を知ったものすごい嫌な予感ゲーセンというお互いに好きな場所だからついつい気を許して口をついて出たんだろう彼女はハッとした顔だったお兄さんですか彼女はかぶっていたキャスケット帽を深々とかぶり直した何ですかそれ彼女は苦笑う私には兄がいるんだよ小中学生の時はよく一緒にゲーセンに来たよだから私はゲーセンが好きになったんだけどねお兄さんもゲーセン好きだったんですねうん好きなんてもんじゃなかったよ淡い感じで好きだお兄は絵が大好きだったからみんなにやってもらえるアーケードゲームを作りたいっていつも言ってたそれはすごいですねでもねうちは厳しいからお兄は美大に行きたかったんだけど親に旧帝大以上の大学じゃないとダメだって言われて東大に行ったのえー、すごいじゃないですかその子のスペックをもう少しで良いので希望です身長とか服装とかスカートキャスケット帽をかぶってました服装はちょっとタイトなジャケットにホットパンツでタイツだったようなちょっと変わった服装だったけど女の子らしかったと思いますいいお兄は長男だったから父さんたちも必死だったんだろうな俺はなんだかこの話をこのまま聞いていていいのかいたたまれなくなったお兄は大学に行ったら好きなように創作活動できると思ってたんだろうね大学に入ったら今度は親に官僚か弁護士になるように勉強しろとこっぴどく言われて「弁護士司法試験ですか?」くしくも俺も法学部だったので反応した「お兄ね司法試験全然ダメだった」「時々絵が描きたいって本音を漏らすこともあった」私だけが女で下の子だから好きなように美大に行かせてもらえたんだよ俺は何も言えずにいたというか普段全く自分のことを話さない彼女がこんなに話してくれているのに半ば驚いた司法試験に落ち続けるうちにお兄は参っちゃったんだよね心を病んじゃって今入院してるんだもう絵を描くどころじゃないなんて言ったらいいかわからなかったいやなんて言えばよかったの彼女はそんな重大なことをあっさり笑って言うもんだから俺は動揺しただから私はゲーム会社に入ってゲームを作りたかったんだ私は好きなことをやって自由にさせてもらっただから絶対夢を叶えようってでもダメだったよ思い出にすがってるようじゃダメなんだねダメだったんですかでもまだまだチャンスはありますよ彼女はそうだねとは言わなかったただ笑うだけだったその笑いが何を意味するのかまだ俺には分からなかったその日会うのは何回目か分からなかったけど初めて連絡先を交換したいろいろ合点がいったなんでゲーセンにいたかも最初の印象よりずっとしっかりした子だったもちろん意味不明なところもたくさんあったけどそれが可愛かった美大浪人したらしく
俺より2つ3つ上だったんだけど背は小さかったでもその背中がすごく大きく感じた俺は嬉しくなった彼女が話してくれたこれからはもっと彼女の力になれるかもしれない彼女のために何でもするくらいの心持ちだった彼女の抱えてたものは大きくてびっくりしたけど何より話してくれたことが嬉しかったすっかり浮かれていた次はいつ会えるだろうそれから俺はまたしばらくゲーセンに通い続けたひたすらでもしばらく通っても彼女は全くゲーセンに現れなくなったメールは割と返ってきていた何だろう気になった土日も来ないまだ仕事も始まっていないはずだったどうしてゲーセン来ないのとメールで聞いても近いうちに行こうかなという趣旨のメールが返ってくるだけだったそれからまたしばらく経って俺は若干へこんでいた勝手に彼女はもしかしたら彼氏もいたかもしれないし俺は多分忘れられたとゲーセンではいつも楽しくて飯を食べることも多かったから向こうも俺のことを必要としていると,と思ってた突然不思議なメールが来たそろそろ大きな勝負が待っています勝ってみせるよ勝負何のことだろう就職試験それともイラストレーターデビュー俺は楽観的に考えていた勝負何それ気になる的なメールを返したするととんでもない内容のメールが返ってきた「ごくり」今入院しています〇〇病院のどこどこよかったら会いに来てね私のファンさんみたいなメールが来ていたそっと押しそうになった驚きと同時に怒りも湧いた全てを話してくれたと思ったのにどうして黙っていたんだろうあああ嘘だろ俺は大学をサボってすぐに会いに行った必死だったどうしたのすごく心配してたんですよ若年性の卵巣がん彼女はニコッと笑って俺がつくや否やそう言い放った俺は事の重大さにすぐ気づいた俺はばあちゃんを卵巣がんで亡くしている進行性のとても早いがんとして知られていてばあちゃんもものの半年でだったのを思い出したああ彼女は変わり果てた姿でそこにいたニット帽をかぶって痩せ細っていて本当はね手術終わるまでは黙ってよって思ってたんだでもやっぱり直前になって怖くなっちゃった笑顔だけは変わらずそこにあったのでなんだか俺の方が安心して悲しくなって涙目になってしまったしっかりしなくてはいけないやだこの流れやだなんとかハッピーエンドにしてくれたのむ強く一人で頑張っていたんだろうなきっと俺と初めて会った時からこのことで悩んでいたそう思うと本当に泣きそうになった大丈夫です教えてくれてありがとうこれからは俺も一緒にいますからこれが俺の精一杯だったそうすると彼女は安心したのか途端に涙目になった怖いんだよ手術絵を描けなくなるのもゲーセンに行けなくなるのも何もかも怖いんだよ彼女は何かがプツンと切れたかのように大泣きしだした俺も涙をこらえてひたすら「大丈夫大丈夫」としか言えなかった正直この時俺もダメだと思った絶望してたでも俺が弱音吐いちゃ絶対ダメなんだと思って踏ん張ったよ釣りだよななあおい釣りならそれでいい彼女が死ななければそれでいい一通り励ましてなんとか良い空気に戻った彼女がブリジット書いてギルティギアという格ゲーのキャラなどと言ってくるので俺が書いたりして遊んでいたすると
不思議と和やかになっていったそのうち彼女のお母さんが木を見て病室に入ってきた「こんにちは」「あこれはこれは」おふくろさんは人当たりの良い方だった俺は昔から大人特におばちゃんとはなぜか打ち解けるのが得意だったのですぐにお母さんとも好意になれたしかし俺と彼女の関係性があまりに曖昧だったのでそこは何とも言及しづらかった母さんは勝手に彼氏だと思っていたようだがそして俺は手術までの間通い続けた全てを捨てる覚悟だった大学も全部サボったエンディング前に泣くなよここからだろう手術前日行っていいのか迷ったが俺は行こうと決めた父親も母親もいたお父さんは話に聞いていたよりは本話そうな人だった「こんにちは」すると母さんに手招きされて待合に呼ばれた俺は母さんとは電話連絡もして買い出しにも行くぐらい実は懇意になっていた「富澤君には聞いておいてほしいの」はい、正直俺は手術の趣旨も彼女のがんの状態もほぼほぼ知らなかったから何か聞きたいとは思っていたもうやめようよ正座したお俺もすまん打ち続けてちょっと疲れたちょっとだけ一服休憩させてくださいここで買うでもわかるぞこのスレ着てからタバコの吸うペース上がった自分がいる落ち着いてね。すごく惹かれる内容と文章構成力だと思いますさて再開します遅くてごめんお母さんは俺に言った「手術しても余命は1年くらいだろう」って言われているの動揺した思っていたよりもずっとずっと残っていた時間はなかった「君はそれを覚悟しておいてね」それでこのことをあの子に伝えるか私たちは悩んでるの人生20年そこらしか生きてこなかった俺にはもうどうしたらいいのかわからなかった君は最後まできっとあの子のそばにいてあげてねあの子あなたがいない時もあなたのことばかり話すのよみたいなことを言っていたと思う最後までってなんだもういなくなること確定なのか混乱した大学生の小僧にはあまりにいろいろ重すぎてどうしたらいいかわからなかった話が重すぎて何書けばいいのかわからなくなってきた手術は滞りなく無事終わったしばらくは麻酔やらなんやらのせいで熱も続き彼女も起き上がるのは難しいということで俺は病院に行くことを控えた俺はしばらくふわふわした気持ちになっていた全部夢なんじゃないかとも思っていた手術が終わって数日して俺は彼女に会いに行った彼女は寝ていた目覚めると俺を見てふらふらと体を起こすあ起きない方がいいの今日は調子いいんだ意味にも力がない手術頑張ったね彼女の笑顔には本当に力がなくなっていた何か欲しいものは一緒にゲーセン行きたいそれはもうちょっとしたらにしようかゲームしたいねそんなこと言われたら悲しくなるだけだったあーダメだ切ない切ねえよ病院の中散歩したいなそれなら俺は看護婦さんとお母さんに聞いて了承を得て車椅子を引いてちょっと外まで行くことにした喉乾かないつらくないそんな大丈夫だよよそよそしいのやめてあでも欲しいもんあるぜえなになに切ない続きが気になるスケッチブックが欲しいなあなるほどそれならクロッキー帳なら俺今持ってる本当やったそれなら絵描きたいなラウンジみたいなところで俺は彼女にクロッキー帳を差し出した車椅子に座る彼女の体を支えつつ
ペンとクロッキー帳を渡した彼女はゆっくりと絵を描き始めた自分が無駄にした一日は他の人にとっては大事な一日でもあるんだよなそうだよねそういう言葉を聞くとちゃんとしなくちゃなって思うそこには彼女が好きなアーケードゲームのキャラクターたちと何やらメッセージ書かれていたそっとそれを恥ずかしそうに俺に渡す迷惑かけてごめんなさいこんな病人と一緒にいて楽しいそれは多分彼女の大きな不安だったんだろうこれを口に出して聞くことができなかったんだろう俺は泣きそうになった何言ってんの俺は不吉さんといる時が一番楽しいよ俺ははっきり伝えた絶対に変な不安を持ってほしくなかったよかったありがとう彼女は小さく笑った俺は彼女の頭を撫でたけどヘタレだからそれしかできなかった頭を撫でると彼女は笑ってワンワンと言った本当にこういうところがあるから俺は惹かれてしまったんだろうこの板来て初めて涙が出たわとごめんちょっとバイトだからしばらく離れる待ってる人は申し訳ない行ってこい待ってるからなんだこのすれ涙が止まらんぞどうしてくれる帰宅時間は日付変わる頃かなでもその時はあまりかけるかわからないですおそらくまたまとまってかけるのは明日の夜あたりになると思います切ないが待ってるぜバイト頑張ってくれよなおいおい修学旅行行くから地見れるのは22日の夕方かよくそ1週間も修学旅行行けるのか最近の学校は豪華だなできれば修学旅行サボってでもこのスレみたいそれはそれいい思い出作ってこいわらまだわからないんだなら泣くのはもう少し我慢しろうこんばんは思ったより早く帰れたみんなありがとう少しだけど書かせていただきますね嬉しいんだ来てくれたのは嬉しいんだが展開的にななんかなダッシュオウムバイトお疲れ散歩から帰ると病室に一人の女の子の姿があったどうやら彼女の高校時代の友人らしかったテテコ名前は仮名です LOV の彼女のお気に入りの使い魔から心配してたよ俺は空気を読んで席を外そうとしたすると見ていいよ彼女がそう言うので病室に残ることにした彼女たちは懐かしい話に花を咲かせていたでも終始彼女が病気の話に触れることはなかったそして30分ぐらいしただろうか友人さんはお見舞いを置いて去っていった見たところがんのことすら知らなさそうだし彼女の病気について知らなさそうだった友達には病気のこと話してないのうんテテコだけだよそれにがんとか知らないすぐ治ると思ってる誰にも言わなくていいのきっと俺が同じ状況になったら多くの友人に言ってしまう心配かけたくないじゃん普通みんなびっくりしちゃうよ本当に少しの人が分かってくれてればそれがいいんだから彼女はとても優しい口調で言った俺もログやってたからそっちの話したかったが全然そんな雰囲気ではなかったでも会出会だったのかな会出会だったよ俺も真似して会出買ってた分かっててくれてなんか嬉しいわやっぱそうか私は節使ってました話の腰を折ってごめんね続けてくださいその少しの人に俺が入っていたのは嬉しくもあり何とも言えない気持ちだったこの子はもし俺がいなかったら誰にも言わず家族だけに頼ってそう思うとなんだか辛くなったそれからの日々は割と穏やかだった彼女は
病院から離れられなかったが俺は大学をできるだけ抜け出しなんとか毎日にでも彼女に会いに行った花が好きだったから結構な頻度で花を買いに行った彼女のお気に入りの花はトルコキキョウという花だった俺が偶然花屋さんで見つけて買っていった花を彼女はとても気に入ってくれた青と白の色合いが綺麗な花だったでも毎回なるべく違う花を買っていったそして病院で2人で花擬人化ごっこをして持っていった花を女の子の絵にして遊んでいたよく笑った花を持っていくと彼女は決まって満面の笑みになって喜んでくれた「今日はどうしよっかな」なんて言って2人で花を見て絵で遊んで本当に彼女が病気だってことを忘れるくらいに楽しかったでもいつもいつも調子がいいわけではなく日によっては行っても起き上がることすら辛い日もあってそうすると俺はふっと病気のことを思い出して途端に辛くなったそんな日も俺はお母さんに行って持っていった花だけは花瓶に入れるようにしていたトルコキキの花言葉エッジは知ってるそのことについて触れるとしたらごめんなさいねいやわかんないです何なんでしょうどうせなので話を全部聞いてからにしますね展開次第で吉と出るか京と出るかわからないのである日いつものように病院に向かうとやたらテンションの高い彼女がいたねえねえ聞いてよ聞いてよあらら元気だねどうしたの外泊許可がもらえたよ5日間本当に嬉しいな2日間はお家に帰るけど私3日間は富澤といるよ外泊出るといよいよやばい予感ああ聞きたいけど聞きたくないデート行きたいデートいいね行こう行こうゲーセン行こうよゲーセンこんなに元気で明るい彼女を見るのは久しぶりだったので俺はすごく嬉しかったどうにか彼女をたくさん楽しませてあげたいそういうふうに思った2人で3日間何をするか考えふけった彼女はゲーセンに行きたくて俺と普通のデートが一度してみたかったのだというそして俺の生まれ育った町が見たいということで俺の実家に来たいということこの2つだった彼女は多くを望まなかったし贅沢も言わなかった「何か欲しいものとかないの?」と聞いても「ただ一緒にいたい」というだけだった「涙やばい彼女かわいすぎだろ」もしかしたら最初で最後のデートになるかもしれない俺は覚悟していたこの外に出られる普通に過ごせる3日間で彼女を最高に笑わせたいと思った。俺はいろいろ考えたプレゼントを買うために貯金を下ろした何を買うか迷ったがコーチの帽子をあげることにした彼女はコーチが好きでと言っても財布しか使っていなかったきっと帽子なら喜んでくれると踏んだ淡くて切なくていい話なんだけどつらいああこの世は理不尽だよ畜生当日までドキドキとした何をどうすりゃいいのか彼女にデート初日でやりたいことを聞いたゲーセンに行ってその辺フラフラするえそんなんでいいん特別にどっか行くよりそっちの方が普通のデートっぽくていいじゃん学校帰りに一緒に帰るくらいの日常さでいいんだよ彼女はニコニコしてそう言う彼女が望むのなら俺もあまり気張りすぎないようにしようと思った3日ってのがまたなんかなその日が迫るごとにあたふたした実家に女の子連れてくよって電話した病気のことは伏せた前日に意気揚々とコーチに帽子を買いに行ったがあいにく売っていなかった彼女が一番好きなブランドはコーチだったコーチで帽子が欲しかったのに
、あの、帽子が欲しいんですが、コーチのニット帽、かぶってる人、見たことあるんです。申し訳ございませんそちらはこちらの店頭では諦めきれなかったこれは店内を見ているとハートのかわいいネックレスを見つけた3万くらいした帽子を買うつもりでそんなに金は使うつもりではなかったでも俺はそのネックレスを買ったしかしこの選択は正解だったいよいよその日になる俺はリュックにプレゼントを忍ばせていつ渡すか決めかねていたお父さんとお母さんに挨拶したお父さんは優しそうに笑っていたよろしく頼むねはい彼女のことは任せてくださいじゃあね行ってくる俺もニヤニヤしていたけど彼女も四十ニコニコしていた楽しい忘れられない3日間が始まるまだ途中なのにまだ結末わかんないのにそれなのに涙が正直不安もいっぱいだった突然体調が変わったら彼女に何かあったらでも彼女は俺のこと信頼して全てを俺に預けてくれたんだろうもしもの時のために病院の番号もメモったしお父さんとお母さんの番号も分かってるとどうにかなるとにかく彼女といられる時間を大事にしようと思ったこのスレに会えてよかったオウム今を生きられるって素晴らしいことだな電車乗ろう電車電車えタクシーとかでもいいんだよそんなセレブなデートないよまあこの時間なら人も少ないしね電車に乗ろうか駅に着く彼女は大声を出すわあ、電車だよ、電車。いいなあ、懐かしいなあ。なんだかいいね、こういうの。すごい不思議な感じ。至って普通なのに。ずっと、病室でしか会えなかったものだから、いろいろと新鮮に映った。電車に乗っただけで、なんだかとても嬉しかった。行きたいって思うやつがあっさり死んで死にたいってやつがしぶとく生きる世の中理不尽だよね。そうだな電車ではしゃぐ彼女はどこかへんてこだったけどどう見ても普通の女の子にしか見えなかったこの小さい体にいろんなものを抱えてると思うと悔しかった電車内には同じような年齢の女性もたくさんいてそれを見てると複雑な気持ちになったどこ行こっかああ決めてないのもうしっかりしてよえ、ノープランでいいって言ってなかった嘘でした。言ってみたかっただけ、こういうこと。彼女は笑いながら言った。ああ、すまん。書くのちょっとだけ辛くなってきたよ。少しだけ、一服休憩させてください。待ってるをゆっくり休んでくれが、続きを明日以降にするなら言ってくれ。いやいや、もうちょっとだけ書かせてくれ。追いついて花言葉調べて泣いた。読み物で初めて泣いた彼女は電車の中でも突拍子もないことを言い出すねえねえ喧嘩しようえはもうふざけないでよどういうこと失礼しました喧嘩をするはずがすぐ漫才みたいになってしまって2人で笑い転げた俺は彼女が何を求めているのかなんとなく分かっていた花言葉が気になるけど続けます彼女は自由だったそう彼女はこういう人だったんだよ俺はすごく安心していた結構電車に乗ってとりあえず新宿で降りたあそうだゲーセンでも行かないそれ最初から決めてたんじゃんまあそうなんだけど彼女のワールドになりつつあった俺はすごく懐かしい気持ちになった会ったばかりの頃を思い出すようだったゲーセンに付き合いなや彼女はテンションダダ上がり「大きいすごいこの雰囲気懐かしい」「初めてだけどすごいな格ゲーとかも猛者がいそうだ」「デッキ組んだんだよデッキまず LOV ね
もう大はしゃぎの彼女を見ているとこっちも楽しくて仕方がなかった一致は完結するまで花言葉を知らん方がベターな気がするがしかし引き込まれちまったなこの話花言葉は終わるまで見ないと決めた俺たちはまあ明け芸オタだからここに会話の内容を書いてもあれかもしれないけど渡り場デッキ作ったんだゲート閉じちゃうよゲートいやさせない俺のムーブでそんなものはまあ分かる人だけ分かってくださいこんなことを言い合いながらそれは楽しくプレイしていたわけです人生って悲しみと喜び涙と笑い料理一体痛みこそ分かり合える人としての価値観を伝えてくれるその後は一通りいろいろ回る彼女がポップンやりたいと言えばやり太鼓叩きたいと言えば叩きその後二人で格ゲー武者修行と名付け空いていたので勝てない相手にコンビを組んで挑み続けたり友達とやったら盛り上がった試しのない QMA というゲームでも2人でハイタッチしながら嘘のように盛り上がったりとりあえず俺たちにとってゲーセンというのはこの上なく楽しいスポットだった行ってみたかったやってみたかった後悔しないようにわがままでも何でもできることはしておきたかったんだなそんなことをしているうちにあっという間にお昼を回っていたそろそろ引き上げようかすんごい楽しかった彼女は本当に満足しているようだったので俺は安心したかくいう俺も本当に楽しかったお昼どうしたいマックがいいなえそんなもんでいいの私携帯のクーポンあるからね花言葉やばい涙線がやばいやばい類線がまだ途中なのに彼女は本当になんてことない日常の時間を過ごしたいってのはもう分かっていた私はね照り焼きかな懐かしいなカウンターで楽しそうに選ぶじゃあ俺はベーコンレタスでシェイクの思いをシェイクはしゃいでる彼女を見るのは楽しかった何をしていても本当に楽しそうにしていた席に着く一息つくマックこんなに美味しかったかな久々に食うとうまいんだよね私はポテトを欲してるよあるよ違うよほら彼女は口を開けて促す正直アホであるそして俺が口にポテトを入れてあげると食べながら「10点!」などと意味のわからないことを言い出す俺もこれをやらされる羽目になって2人してマックでアホなことをしていたでも楽しかった普通が一番幸せだってこれ見てると痛いぐらいわかるポッキーするとこだったかう今思えば俺は彼女のこういうところに惹かれていた一緒にいると何でも面白く思えて笑いが絶えない時々本当にアホらしいことを言っては笑顔になるそれがすごく心地よかったなぜだかのうない BGM にロード的なものが流れてる彼女は10フィートってバンドが好きだったよいつもライオンって曲聴いてたもう今日は遅くなったのでそろそろ落ちますねみんなこんな時間までありがとう明日の夜には簡潔に持っていけるように頑張りたいですおやすみ楽しみにして待ってる遠目系のイラストで脳内再生してしまうな遠目系俺も大好きだてか彼女も好きだったいいよねあの人遠目系いいよねあの独特の雰囲気が大好きだ。明日つうか今日も楽しみにしてるぜ。追いついた。好きだったってのがもう。終わって欲しくない物語だ過去形ってのがまた切なさをそそるな。BGM が平井堅の曲が流れて止まらないの類線がやばいのやばい。また来た。ポテトのくだりは、ポッキーみたいに口に加えた状態で待機してればよかったんじゃないかなわらわら。多分それだと70点
。噛み砕いて口移しで100点だなわら。毎日頑張ってる旦那に美味しいご飯作ってあげようと思う普通が一番幸せなんだな。お待たせいたしました。みんなありがとう、本当に。ぼちぼち、再開していってもいいですかね。来たー。モニターの前に正座しました。一服しつつゆっくり書いていきますので皆さんもゆったりお付き合いいただければマックでの俺たちは年がいもなくはしゃいでいた周りに高校生やら大学生も多くいたと思うけどその子ら以上に大笑いしていた「ねえタバコ吸っていいよ」「えどうして?」「普段彼女の前では絶対タバコを吸うことはなかった」というか不可能だった。その時は喫煙席に座っていた「臭いよいいの?」言われるままに一服した彼女は黙って眺めていた案の定「おくせえねえ」だから言ったじゃん彼女はそう言ったもののニコニコしているだけだった俺もなんだか照れくさくなりながら一服そうしていると俺の携帯にメールが来た妹からだった。俺には一つ年下の妹がいる内容の趣旨としては「兄貴今日女の子連れてくるんだって期待しとるわ」みたいな感じだったおちょくって嫌がる基本仲悪くもなく実家に帰れば一緒にゲームしたりするし何分妹自体も少しオタクなので気が合う兄弟ではある。午後からどうしようか。電車の時間までは結構あるんだよね。買い物行きたい。本屋さん行こう。え、本屋さんでいいの？間違いない。ナッツ。彼女のこのあたりはもはや言うまでにもあらずだったけど、彼女はよく芸人の真似をしては笑っていた。まあ入院生活も長いわけだし、きっと欲しい本とかもいっぱいあるんだろう。そして書店に着くひえ俺も初めて来たけど大きいね彼女はコミックコーナーに駆け出すそしてずっと俺の手を引っ張って「これまるさんの本すごく好きなんだ」あ「あるまるさんの漫画これは作画綺麗で」というふうに喋り疲れるんじゃないかって思うくらい話す大抵本屋とか一人で来るけど一緒に来ると好きな本のこととか話せて楽しいね俺自身正直にそう思った俺も普段から本屋巡りとかが好きで好きな絵柄の作家さんとか見つけたりするのが好きだったでも一人だとどこか寂しい部分があったそれを彼女と共有するのは楽しかったでしょう実はこういうとこに2人で来てみたかったんだよね彼女は照れくさそうに言った彼女がどうして普通のデートが良かったのかなんとなく分かったような気がした俺たちは笑う時もそうだけどお互い語り出すと止まらない格ゲー談義をする時もそうなんだけどどのプレイヤーが強いかとかそういうことを夢中になって語る彼女は俺のおすすめの本を教えてほしいというので俺も彼女に負けじと語った「言っても言っても他は全部知りたい」と言って聞かないのでキリがなかった「富澤おすすめの本全部読みたいな」「よし今度持って行ってあげるね」「そんな悪いよ本当は待ってました」彼女は苦笑いとともに本音を漏らした「彼女かわいすぎんだろ」告白とかなくてもいい感じだな磁石が自然に引き合うような感じすいませんちょっとだけ休憩します平井健ってレスがあったので YouTube 見に行ったら自爆してしまいましたすいませんすぐ復帰します平井健レスしたの俺だわまさか見てるとは書き込み止めてしまってなすまぬ最後まで頑張ってくだされなんて曲ですか俺が聞いたのは愛してるって曲とか瞳を閉じてかな
この話だと両方聞くけど校舎の方がきついと思う電車までひとしきり時間があったので俺はその後プラネタリウム行くとかどっか美術館行くとか聞いたけど彼女の答えは違った1時間だけカラオケに行きたいあいいねそれ座ってると負担も少ないもんねカラオケに行くとどんな感じになるんだろうと思ったけど彼女のレパートリーは実に豊富だったお互い真剣に歌うというよりふざけてばかりだった2人して手に見を空耳で歌ったり盛り上がる曲で合いの手を入れ合ったりしてはしゃぎ倒した彼女は疲れちゃうんじゃないかって心配になるくらいだった楽しい時間なんてあっという間なもんで電車の時間が迫ったカラオケでクーポンみたいなものをもらったバックでもクーポンみたいなものをもらったそういうものをもらうたび俺は次があるのかなと一人で思ったこれは悲しい電車特急列車俺の地元に向かう電車だった俺の地元までは特急で2時間くらいだったわあなんか旅って気がしてきました楽しいよね彼女はそそくさと売店に向かったそしてじゃがりこを買ってきてドヤ顔で俺に見せつける「旅っつったらこれでしょう」車内販売もあるんだけどねマジか昨日はロード的な脳内 BGM だったが今はセカ中の主題歌的なのが脳内で止まらないロードぴったりだな YouTube の URL 貼る特急に乗る最初こそ彼女は特急ってすげえ駅すっ飛ばすよねとか言って元気だったんだけどそのうち疲れちゃったのかしばらくするとすっかり眠ってしまった俺はしばらく静かな時を過ごすことになる横の彼女を見るといろいろと思うものがあった少し油断するとこんな日がずっと続くと錯覚してしまうこの3日間が終わった先にはどんなことが待っているのか考えたくなくても嫌でも脳裏をよぎったここで俺は本当に泣きそうになるそして彼女にわからないように泣いてしまった特急の指定席で一人で号泣したどうしてだったかわからないけどすごく悲しかった寝顔ってするよなこんなんではいけない俺は思いついた今だと寝ている彼女の首に気づかれないようにプレゼントのネックレスを巻こうと思った窓に寄りかかっていたので隙間があった起こしてしまうかハラハラしつつもどうにかこうにか彼女にネックレスをつけることができたびっくりするかな俺は不安と期待でドキドキしたうわいいな微笑ましい駅に着くまで彼女は熟睡していたここまでうまくいくと思わなかったけどしかしよく寝ていた疲れたんだろう駅に着くアナウンスが流れるさ着いたよ起きて起きてえあ寝ぼけている彼女の手を引いて俺は彼女を誘導したこれはエッチナイスイケメンだなエッチホームに降りると辺りは暗くなり始めていて酔いの口といったところだった彼女は降りるとうーんと伸びをしてよく寝たとつぶやいた俺はドキドキだったわ、なにこれネックレス富澤魔法だよきっとというつもりだったでも誰かのいたずらか意味がわからないおいそこは魔法だろうかっこいいことを言おうとしたのに彼女にこっちを見られると恥ずかしくなってついついおかしなことを言ってしまうえー、富澤でしょうこれかわいいなうん、プレゼントだよすんごい似合ってる本当に似合ってた自分の選んだネックレスをつけている姿がとっても微笑ましかった瞬間彼女は俺に抱きついてきた俺はびっくりして
心臓飛び出るかと思ったびっくりして変な言葉が出る「ありがとう」「絶対絶対大事にするよ」勇気を絞って俺も抱きしめた思えば人生で初めて女の子を抱きしめた瞬間だったと思うとっても温かくて大事なものだって気がした高校時代毎日使っていた見慣れた駅のホームの真ん中で俺は確かに人の温かみを感じた人なんてほとんどいなくて駅のホームには俺と彼女だけだった向かいのホームに高校生がいたがしばらくその状態で彼女がいきなり「充電完了だ」と大声を開けるもんだ花言葉は永遠のおっとそれ以上はやめてもらおうか改札をくぐるなんだか照れくさくなっちゃって俺はぎこちないでも彼女はそんなのお構いなしでほらららららら,ら政権 LOM のドミナの曲などと鼻歌を歌う始末ご機嫌だったんだろう彼女は普段からよく歌う子だったそれ政権だねなんていつものように俺も突っ込めず駅を抜けるとそこには迎えが待っていたちょいと失礼晩飯を作ってきますゆえしばし離れます340分で復帰しますね終わりが気になるけどゆっくり見ていたいそろそろかごめんなさいお待たせいたしましたまた一服しつつゆったりと再会したいと思います迎えに来ていたのは妹だった車で迎えに来てくれたなんであいつなんだよと思ったが結果母親が来てもあまり変わらないので同じだった俺は彼女の荷物をずっと代わりに持っていたので積み込むご苦労さんいえいえこんにちはわざわざありがとうございますこんにちは妹は明らかにニヤニヤしていたかわいいな同級生お前よりずっと年上だからいえ全然気にせず接してくださいねこんな兄だけどよろしくお願いしますね社内は女社会と化していたが非常に和やかなムードで妹と彼女も気が合いそうな感じで俺は安心した車で坂を登る俺の実家はちょっと坂の上にある店が全くないわけでもなくいい感じの田舎だ家に着くと待ち構えていたように母さんが出てくる「いらっしゃい遠くからお疲れ様いいえいえよろしくお願いします」彼女はこういうところで礼儀正しくて当然のことながら少し驚いた気のせいか母さんも妹もよそよそしくて落ち着かない感じだった無理もないダメ息子が急にこんな女の子を連れてきたら面食らうってもんだろうなんかこんなほのぼのした話を聞いてたらすごくエンディングを聞くのが怖くなった母さんと妹はまだ晩飯の準備中だったらしく彼女は手伝いたいと言った「俺は疲れてるんだから無理しないで」と言ったが「どうしても」と言って聞かなかった「母さんエプロンあったっけ?」「あれがあったわよあんたのが」彼女は俺が高校の家庭科で使っていたエプロンを身にまとった「どうかな?」恥ずかしそうにエプロンを着て彼女は言う。いいね最高だよその様子を見て母さんと妹が俺の方を見て不自然にニヤニヤする俺はほっとけと心の中で連呼した彼女も台所についてできることを一生懸命手伝っていたうちの家族に混ざって楽しそうだった俺はそれを横目に見つつ勝手口の裏口で一服していた俺も手伝おうとはしたがあんた失敗するからと妹に阻止されたなんてほっこりすんだうらやましいその日はカレーだったうちのカレーはレトルトは使わずスパイスとかも使って無意味に凝っているものだったみんなで食卓に着く俺は若干の気まずさを隠しきれなかった
こんなに本格的なカレーお家で作れちゃうんですねまあこだわり出すとキリがないのよね母さんは鼻高々だった美味しい美味ですよこれ彼女が笑ってそう言うと皆口々に美味しいと言い出したうんやっぱり美味しいね確かに美味だねご飯が進み出すと妹と母さんが動き出す母さんは「うちの息子の何が良かったの?」とか笑いながら聞き出すし妹は妹で彼女がオタキ室であることを知ると途端に自分の好きな漫画とかの話を振り出す彼女は彼女で「私一発芸とかできるんです」とかわけのわからないことを言い出すしそうするとうちの妹も悪乗りしだすしいろいろとてんやわんやなんだけど楽しかったよ初めて食卓を共にしたのに幸せすぎて逆に辛いその後も妹が「今日は面白いテレビやってないから」と言い出して『アメトーーク』の DVD を見出したりした妹は終始バカ笑いしていて彼女も「正気ですか?」とかケンコバのモノマネを始め出して母さんが何か果物食べると聞けば彼女は味をしめて「正気ですか?」と返したり「いや楽しかったんだよ本当に」夜も更けてそろそろ寝る体勢に入る彼女は俺のベッドに寝かせてあげた疲れてるだろうし明日もあるし何より体調を崩さないかすごく心配だったので俺たちは早めに寝ることにした俺は毛布を敷いて床で寝ることにした明日もある明後日も明後日も終わったらその次は夜になると途端に辛くなる部屋で2人になると彼女に言われた「今日はすごく楽しかった本当楽しかった」噛み締めるように言う彼女と日常を共にしているとあの病室に帰ることが途端におぞましく思えたでも彼女はもっとずっと帰りたくないんだろう俺は彼女に「楽しかったよ今日は疲れたし早く寝よ」とだけ言ってからずっと考え込んでいた母と妹に病気のことを言ってないのがつらかった正直俺も誰かに相談したくてしょうがなかった彼女の噛み締めるような言葉切なすぎる彼女も寝て妹たちも部屋にいるのを確認してから俺は勝手口に一服しに行った電話をかける決心をした親父に電話をかけた俺はもう誰かに話さないとどうしようもなく辛くなっていたおおどうした遅くにすまん、実は俺は彼女のこと彼女の病気のこと今すごく不安なこと全てを親父に赤裸々に話した男同士で話したかった聞いてほしかった親父は多くを語らなかった絶対最後までそばにいてあげろよつらいと思うでもお前が弱音吐いちゃダメだろいつだってそばにいてあげろ男と男の約束だ親父親父は古風で頑固な人間だったそんな親父の言葉は俺の胸に強く響いた絶対に最後まで一緒にいよう何が待ってるかわからないけど青臭い小僧の俺が一人でずっと抱えていたことが親父に話したことでとても軽くなった気がした親父でかいな俺は親父に話してすっきりした部屋に戻るとさっきまでの不安が嘘のようにスムーズに眠りに落ちた気づくと窓から明かりがさしていた実家の俺の部屋は一つの窓にカーテンがなく朝日は入り放題なのである起きると彼女は俺の机で何かをしているようだった俺は寝ぼけていて状況を読み込めず目覚めて彼女がいること自体に驚いた
朝飯を食べていざ出かけようとなる前々から話していたが彼女はとりあえず俺の育った町や場所を見て回りたいのだという「俺は本当に楽しいのだろうか?」と若干の不安があったが彼女がやっぱりどうしてもというのでそうすることにした「今日は一日動き回るね」「無理しちゃダメだからね」「俺は早速車のキーを握って車を出そうとした」「すると彼女は珍しくぐずった」俺はよくわからなくて「車乗らないの?」と聞く「自転車あるよね自転車乗りたい」あ「あそうなんだでも2台あったっけなそうじゃなくて2人乗りしようよえずっとしてみたかったんだ2人乗りもうダメだモニタが見えねえダメだよ危ないし体に負担かかって疲れちゃうよ私一度も二人乗りってしたことないんだよそう言われると弱いかくいう俺も人生で一度も二人乗りをしたことがなかっただから怖いというのもあったのだが分かったよじゃあすぐ近くの俺の小学校までだけねやったーじゃあグローブ持っていこうよ笑顔になってはしゃぎ出すのを見ていると仕方ないかって思えた彼女はどう座るんだってつぶやきながら荷台にちょこんと座って笑ったそれでいいんじゃないかなよしじゃあ俺が乗るから一回降りてやった荷台に乗せて気づいたが彼女は嘘のように軽かった家を出てろくに車も通らない農道のような坂道を下っていく彼女はとてもご機嫌だった彼女は歌い出した「神様ひとつ聞ってくれよ」それは彼女が好きだった「相棒図のテールランプ」だった俺も楽しくなって一緒に歌う「風切る足を僕にくれよ」はたから見たらバカ丸なしなんだけどもうどうでもよかった想像したらなんか微笑ましいのにすげえ切ない彼女はご機嫌だったいろんな歌歌を俺に歌ってみせてくれた彼女は歌い終わると「こら拍手しろ」「どうやってすんだよ」このやり取りを数回にわたって繰り返したそんなこんなで近所の俺の母校の小学校に着いた土曜だったのでガランとしていた少年野球のチームが練習している以外校庭も他に人はいない懐かしいなここでよく野球をしたんだそうなんだすごい広いね無駄に校庭だけは広い小学校だった彼女は少女のごとく駆け出した思いっきり走り出したもんだから印象的だったあまり息上がるのもよくないのにねこっち来てこれ運転だよ懐かしい彼女は無邪気にいろんな遊具で遊び始めた彼女は滑り台の階段を上がって俺が登ると滑り降りた無限ループだそうなのこんな調子だった俺たちはなぜか滑り台の無限ループが壺にはまってしまいいい年してしばらくそこで笑いながら滑り台に興じたいつまでたっても捕まらない早く追いついてこんな繰り返しだったしばらくすると冷静になって2人して「えこれ何が面白かったの?」的な感じになった遠くから少年野球の声が聞こえる「ねえあの少年野球にいたのうん懐かしいもうずっと前のことだけどね」彼女はしばらくぼーっと駆け回る少年たちを見つめていた「キャッチボールしよう」大丈夫無理しないでね彼女はまた歌い出す「ベースボールの音が鳴った誰もギャラリーいないグラウンドってね何それ知らないの?」彼女は音楽の造形も深くてたまに俺の知らない曲も歌うそうするとちょっとぐずるんだけどそういう時は決まってすぐ iPod とかで教えてくれる
その曲は「フジファブリックのベースボールは終わらない」だった「フジファブリックか」かその日はその曲にぴったりだった晴れ渡っていて広いグラウンドに2人だけ「俺はその曲にのっとって後で炭酸飲料買いに行こう」と言うと彼女はやったら喜んだ「行くよ」俺がボールを投げると彼女はしっかりキャッチそしていい感じに返してくる運動神経が良かったのか昔からあまり運動が得意でない俺はちょっとだけ羨ましくもあり楽しくなった「追いついた」「一致はなんて優しい文章が書けるんだろう」「本当に要すれだ」「ひとしきり小学校で遊ぶと俺は彼女を連れて小学校の近くの駄菓子屋に行った」「正直まだあるか不安だったけど小学生の時はよく入り浸っていた」すごいこういうのって本当にあるんだねまあ田舎だからね駄菓子屋のおばちゃんには可愛がってもらったはいいらっしゃいこんにちは富澤ですあら富澤くん久しぶりだね彼女も笑って「こんにちは」と言った3人でしばらく談笑した「青春そのものじゃないか」おばちゃんはこの前まるまるくん来てさーとかまるまる先生がねーと懐かしい話をたくさんしてくるため俺は楽しかった店を出る彼女は退屈だったかなって思うと彼女は買った駄菓子を抱えながら「すごいねすごいねあったかいこういうの本当にあるんだ」とすごく喜んでいた。富澤のこともっと知れた気がして嬉しいんだこれが田舎かふるさとか彼女は高揚して何度も言ってた俺がいつも飲んでいたって教えてあげたチェリオを嬉しそうに飲んでいたその後は彼女を連れて歩いて疲れたら休んででの繰り返しでそこら一帯俺にゆかりのある場所を巡った炉端の小川を指して中学の時この場所によく自転車を突っ込んで走って「水上自転車大会って言って遊んだんだよ」とか「このお宮にいつも初詣に来たんだ」とか「中学の通学路はここで片思いの子が彼氏と歩いてるの見てショック受けたんだ」とかそれは全く中身のないしょうもないツアーだった。でも彼女はわーすげーこんな感じとか一つ一つ本当に生き生きとリアクションをとった小学校からさほど遠くない母校の中学校まで来て彼女は突拍子もないことを言い出す「毎日ここの中学校に通ってたんだね」「そうなるねいやー懐かしい」彼女は正門からの道を指した「でここを帰ったと」と「うんそうだね」私たち今から中学生ね同級生のいやーどうしようえその日は時間が経つのも早く自分はそろそろ夕方に差し掛かろうとしている頃だったそういえばゲーセンに会う以前の彼女のことは語ってなかったな後々触れますねああ富澤くんだねえねえよかったら一緒に帰ろうそのノリ続けんの急にこっぱずかしくなった彼女はこうなると引かない「不起石じゃんまあいいよ帰ろうか」彼女が手を差し出して手をつなぐそれまで幾度と手をつないだことはあったけどこの時ばかりは何て言うか,恥ずかしかったちなみに自転車は小学校に置いてあった「心が揺さぶられすぎて鳥肌立ってる」普段、らんまんな彼女がこの時は中学生になっていたのか急に無口になりだすもんだから俺は焦った空も夕焼けに近づいて俺は手に変な汗をかきそうだった俺たちには珍しく話す言葉が浮かばなかったよくわからないけどなんだかすごく初々しい気持ちになっていた彼女がそういう風にしていたからなのか
なんかいつもの調子とは違っていたどうせ自転車取りに行かなきゃいけないから絶対行くのに彼女は意味ありげにねえちょっと小学校寄り道してこっかと言った小学校に着くと彼女は疲れちゃったのか校舎と校庭をつなぐ階段に腰掛けてふうふうと息を大きく吐いた「俺は気になって待ってて」と言ってすぐに自販で飲み物を買ってきて彼女に手渡した「ごめんねいつもいつも迷惑かけちゃって」「何言ってんのさ美味しそうに飲んで笑顔を見せてくれたらいいんだよ」そう言うと彼女はにっこり笑って立ち上がった。校舎の脇の犬走りにあったじょうろを持ち出して水を汲み始めた「何すんの?」。彼女はもう誰もいなくなった校庭にじょうろで何やら書き始めた「何をしてるんだろう」「ありがとう」そこにはこんな文字が浮かび上がった俺はハッとした急いで彼女のもとに駆け寄ったそうすると彼女の方から抱きついてきた彼女は泣いていた「ずっとこれからもずっとずっと一緒にいてくれますか?」彼女の言葉が脳内をこだました「うわこれは車になっそう」「ずっと一緒にいるよずっとね」俺は深く抱きしめた彼女が泣き止むまで頭を撫でながら彼女は泣きながらも「ウェーワンワン」とおどけてみせた俺は心が痛んだ俺はこの子にこれから何をしてやれるんだろう一緒にいて共に歩くそれしかないと分かりながら彼女は半泣きのまま背負っていた小さなリュックから何やら取り出そうとした「彼女の一緒に」って言葉で涙が止まらなくなった彼女はリュックから色紙を取り出したそこには俺が挙げたコーチのデザインのネックレスをして。笑っている女の子が書かれていたそして脇に「富澤へいつもいつもありがとう」という文字と日付が書かれていたそれね私が考えたオリジナルキャラなんだネックレスすっごい嬉しかったからお礼にね書いたのありがとうそう言って涙目で笑ってお礼に色紙を渡した朝机で何かしていたのはそういうことだったのか俺は本当に嬉しかった今までもらった中でこれほど嬉しいものはないと言っても過言ではないくらいだった俺は涙をこらえて「ありがとう」と言った渾身の心からの「ありがとう」だったその絵は温かくて彼女自身のようにも思えた彼女の頭を撫でると彼女は楽しそうに「ワンワン」と言ったなんだかそれがとってもおかしくてさっきまで泣いていたのに二人して大笑いしたもう楽しくなって叫びながら校庭を二人で走り回ったもう辺りもすっかり夕焼けになっていて徐々に暗くなりだしていた帰り道は上り坂だったので俺が自転車を引いて二人で歩いて帰った一番星が見え出していた彼女は「一番星」と言うとまた歌い出した「さようなら会えなくなるけど寂しくなんかない」帰り道は二人で大合唱だった夕闇酔いの口はテンションが高揚する「星になれたらいいな」歌い合うとあまりのひどさに2人で爆笑した彼女さんみたいにユーモアな人なかなかいないよなすいません連投で少々疲れましたちょっとだけ休みます今日はもうちょっとだけ書きますね本当にその通りすぎて彼女の魅力といったら俺の知らないことをいっぱい知ってて俺にできないことがいっぱいできて一緒にいるとどんなものを見せてくれるかわからないそういうところにあったこの帰り道でも俺の前で急にタップダンスを披露して「こういうステップがあってね」と突然言い出したり
空のグラデーションを見てはこういう色合いの空を油絵で表現する時はまずどんな色を置いてといろいろ嬉しそうに語ってくれたそのすべてを面白く感じさせてしまうのも本当に彼女だからこそだったいつも早く登りきりたい坂道が彼女といると永遠に続けとさえ思った振り返ると空はとっぷり暮れていて月があった彼女は「三日月さんが逆さになってしまった」と叫んだ「今日も楽しかったねうん昨日もだけどすっごいすっごい楽しいよ」そう言って道を進んでいってとうとう我が家に着く「これで今日も終わってしまう」楽しい時間なんてすぐに終わってしまう最高に幸せすぎて怖いなもっと笑って毎日を大事に生きようと思うそれでは一旦今日はこの辺で終わりにしようと思います明日というか今日は割と手が空いているのでもしかしたら昼くらいから更新する可能性もなきにしもあらずですがとりあえずまた明日の夜に続きを書きます皆さんお付き合いありがとうございました。追いついちゃった。ギッチさん無理せずマイペースで、いろんなこと頑張ろうって改めて思った。ありがとう。お疲れ様でした。今日はゆっくり休んでまた後で。彼女が歌ってた曲が最強すぎるので少し貸し上げ。テンフィート。ライオン、一体何のための嘘なんだもう僕はどこにもいないんだ。何のために生きているんだろう叫んだ。心の形が変わっても全てを犠牲にしてもいい。そこに愛とあなたがあるなら叫んで叫んで。青坊主テールランプ。神様一つ聞いてくれよ風切る足を僕にくれよ。星降る丘に行きたいあの娘に一度星見せてあげたい。突き出す前足をくれよ蹴り出す後ろ足をくれよあの娘を笑顔にしたい灰色の夜を駆け抜けてさ君が見つめた海ぐれいそれあかん定級不吉ちゃんを俺なりに変えたやべうめえようまいねネックレスも調べたん調べたんだがさっぱりわかんなくてオリジナルにしてしまったわらみんな待たせてごめんなさいお待たせいたしましたそして彼女が歌っていた歌の歌詞を書いてくれた人ありがとうなんだか嬉しくなりましたなんだかすごいことになってきましたねゆっくりで申し訳ないけど続きを書いていきますおかえりゆっくりでいいよ生きようと思うすれだな家に着くと昨日とは変わって母さん一人が夕飯の支度をしていたただいまお邪魔しますはいお帰り歌いすぎた俺たちはいささか声が枯れ気味だった妹は俺たちが帰ってくるなり部屋から飛び出してきたお二方帰ってまいりましたか熱々なことでただいま帰りました留守の間異常はなかったか異常なしですこの二人もうすっかり気が合うようだったすると妹は見せたいもんがあるんですと彼女だけを部屋に連れて行った俺は何のことか察しがついた妹は服飾の専門でよく自作で衣装を作ってたからそれを見せたいんだろう俺に見せたって仕方ないし同年代の女の子に見てほしいんだろう夕飯の時彼女は興奮していた妹さんすごいですね可愛い,い衣装たくさん作ってて私は服飾は先行してないけどとっても感激でした妹は終始ドヤ顔だった妹と彼女は本当に気が合うようでそれだけで彼女を実家に連れてきてよかったなって思えた母さんは母さんで「うちの子になっちゃいなよ娘増えた方が嬉しいわ富澤とチェンジで」とか言い出すしまあ男俺一人だから大変だったけどそれはそれで楽しかった晩ご飯も一段落して部屋に戻ると彼女は俺に聞いてきた「今日は富澤の育った場所見れて楽しかったな
いいとこだったでしょねえねえ私が育った場所も見てみたいそれは意外な一言だった今まで決して過去を語ろうとしなかった彼女だから俺はゲーセンで会う以前のことはあまり聞こうともしていなかった正直すごく見に行きたいじゃあさ明日は朝早く向こう戻っていろいろ巡ってみよう行ったり来たりの渡り鳥だね彼女は手を広げて羽ばたくような仕草をしてみせるそういうことになったさすがに強行日程すぎないかと思いつつ俺は彼女に早く寝て休むように促したかわいい渡り鳥だね俺たちは無駄に早起きした日曜だったので母さんも妹もまだ起きてはいなかったすると彼女は「アイアンシェフの出番だ」などと言い出し「俺は来たれアイアンシェフ」というコントを朝からやらされた彼女はふざけながらも朝ごはんを作ると言って張り切り2人で一緒に朝ごはんを作ったベーコンを焼いてスクランブルエッグを作って野菜を切るくらいのことだったが俺は楽しくて仕方なかった一緒に住んでいたり夫婦の人はずっとこういう日が続くのかいいなと俺は思っていた2人でバカ笑いしながら騒がしくご飯を作っていたから妹も母さんも起きてきた「今日は俺たち2人で作る」と言い張って妹はテレビの前母さんは洗濯を始めたああ普通の生活だなってしみじみ思った朝ごはんを食べながら俺は不祥にもこれは彼女の手料理と思いながら食べていた朝ごはんを食べたらすぐ家を出る旨を母さんと妹に伝えると「寂しいねもっといればいいじゃない」と言われた「そうしたいのは山々だよ」と俺は悔しかったもっと時間があればもっとゆっくりしていたこの時ばかりは彼女と俺もただただ顔を見合わせるしかなかった手料理いないな荷物をまとめてうちを出る妹が車を出してくれた車に乗って坂を下る妹が「また来てくださいね」と言うと彼女がボソッと「また来れるかな」と言ったのが心をついた何もかも次があるのかわからない彼女自身もその不安と悔しさと戦っていたのかもしれない彼女の一言に胸が痛むまた特急列車に乗る2時間ほどの旅そこから在来線で1時間ほどそれほど長い旅ではないのだが特急を降りたあたりで彼女の様子がおかしかったことには気づいた口数が減っていたのだ彼女は自分から弱音を言うことはない人だから俺は嫌な予感がしていた在来線になると人が多くて座れなくなる俺は途中駅で彼女を降ろした彼女は何でという顔をしていたがとりあえずベンチに座らせたねえ大丈夫様子が変だよ無理してないどうして平気だよいい一番大切なのは何よりも体なんだよ少しでも何かあったら言って彼女は悔しそうに言った「あのね少しだけ吐き気がするのでも本当に少しでも言ったら絶対心配かけちゃうと思って俺はやられたと思った大げさかもしれないが一気に血の気の引いた俺は歩ける?」と聞きつつも彼女を揺らさないように強引におんぶして改札を抜けた彼女は必死で「大丈夫だよ、電車に乗ろう」と言っていたが俺は電車は座れないし人も多いからもうダメだと思っていた彼女を傷つけたらダメ少しでも無理させたらダメそう決めていた俺は必死だったもし何かあったら全て俺のせいだそう思っていた駅を降りて必死でタクシーを止めるさすがの彼女も諦めてごめんねごめんねと繰り返していた
俺は必死だった急いで〇〇方面に向かってください彼女の自宅だったすぎるこの時タクシーの運転手がすごく良い人だったのが印象的だった彼女のことを車酔いか酒酔いをした人だと思っていたのか「水飲む?」と言ってペットボトルくれたり「近道しますよ」と言って渋滞の抜け道をしてくれたり初老の白髪のじいちゃんだったのだが動転して入ってきた俺をなだめ落ち着かせてくれた終始 J リーグの話をしていてお若い方だった彼女はタクシーの中で涙目だった俺はずっと肩を抱いていた窓を開けて車で走ってるうちに彼女の口数も増えてきて俺は安心していた彼女の家に着く頃には彼女にはだいぶ笑顔が戻ってきていた俺は胸をなで下ろした彼女はふらふら歩き出したほらそんなに焦って歩いちゃダメだよここが我が家ですでもどうせ呼ぶつもりだったからと笑って玄関先に立ってみせた俺は彼女の父さんと母さんに事情を話した逐一電話報告もしていたが叱られることも重々覚悟の上だったしかしここまで一緒に来てくれてありがとうと言われたとても申し訳ないことをしてしまった気持ちになった大事をとって彼女は少し横になって休ませることにした「富澤と私の母校に行くの」と言って聞かなかったが一番大事なのは体調だ決まってるみんなで説得してなんとか彼女を寝かせたその代わりに俺は彼女が目覚めるまで家にいてほしいと言われ家ににいることになったしばらく彼女が部屋で寝ているのを見守っていたが居間に降りて彼女のお父さんとお母さんと話した空気は重かったあまり話すことも見当たらないんだとりあえず俺は「今日はすいません」と真剣に謝った「気にしないでね」「君はいつもいつも娘の病室にやってきてくれるね」君が来てくれるからあの子はいつも本当に楽しくやっていられる謝りたいのはろくに何もできないこっちだよ俺は黙っていた何を言っていいか全く思いつかなかったあの子本当にいつもいつも富澤くんのことを話してくれるのよ富澤くん私にもよくまめに連絡くれるでしょ本当にありがとうね真面目な話はこれくらいだったその後はそれを忘れたいかのようにテレビを見ながらたわいもない世間話をしていたと思う好きな人が好きになってくれるなんてそれだけで素敵な奇跡ですよねしばらくすると彼女が起きてきて俺を部屋に手招きしたもうすっかり良くなったから部屋で話そうと言われた今日はごめんね行きたいところたくさんあったのにそれは仕方ないよでも不器石が何ともなくて本当に良かったそれだけで俺は嬉しいよ辛い時は辛いって言わなきゃダメだからねそうすると彼女はようようと歌い出した「愛とはあなたのためだ」とか言ったら疑われるけど頑張っちゃうもんねそう歌ってにっこり笑ったそれは伊右衛門のラブラブショーだった頑張っちゃうんだうん頑張るだからさ今日は聞いてほしいんだ選曲がいちいちグッとくるんだよバカもうわらわら飛行機わらわら出るわらわら今日は帰るのやめて羽田に泊まるか一致ゆつくりで冷静なご判断を今日は私の育った場所回れなかったから私の昔話をしますパチパチ聞かせてもらおうじゃないか俺も若干の悪ノリをしていた結論から言って私中学行けてないですそう言って彼女は苦笑いをこぼした俺は驚いたけど何かあったんだと優しく尋ねた
俺は彼女の話に耳を傾けることにした「私中学の時体弱かったんだだからねしょっちゅう学校休んでたんだ」「本当にねすぐ体壊しちゃうからでもさあまりに頻繁に学校休んでいるうちに浮いちゃってさ」彼女は笑いながら話しているけど、辛そうだった。学校行くとさ、誰も周りにいなくなってて、昼くらいから行くと、給食泥棒とか言われちゃってさ、俺は黙って彼女の目を見続けた。いじめられてたとか、あまり言いたくないんだけどさ、ある日行ったら、私の机ごとなくなってたんだ。それで、あれ学校来るんだ。言われちゃってそれから中学には行けなくなっちゃったその頃なんだな友達もいなくてさお兄と一緒にゲーセン行くのだけが本当に楽しかったよ明け芸の人とのつながりとか楽しさの共有とか私は肌で感じた俺はぐっと涙をこらえていたそこでね本当にいろんな人に会えたんだよ私ね、高校からは私立に行ったんだけどテテコ覚えてるあの子とも本当に偶然ゲーセンで会ったの中学の時ゲーセンで出くわしてね当時ってまだそんなに若い女の子とかゲーセンにはほとんどいなかったのだからお互いに気になって話したら意気投合して俺は話をしていることが信じられなかった彼女にとってゲーセンという存在がここまで大きいなんてにわかには信じられなかったそしたらテテコは中高一貫の私立に通ってる子で少し遠いけど私はその高校に行こうって決心した当時はねうちの近くにもゲーセンがあったんだっていうか今よりずっとずっとあった今は少なくなったよ私はそこが好きだった店長さんも優しくて常連さんもたくさんいたたまにヤンキーとかもいたけど大して気にならなかったテテコもねうちの近くに住んでたんだ今そのゲーセンはないよ潰れちゃった彼女は苦笑いしたすいませんちょいと夕飯タイムなので少し離脱します30分ほどで戻りますしばしお待ちをごゆっくり本当に今ある日常が大切に思える俺にまだこんな綺麗な涙が出るとは思わなかったよみんなもそうだろうなあ読んでると自分の汚れ具合に泣けてくるぜお待たせいたしましたごめんなさい遅くてそれでは一服しつつまったりと再会したいと思いますよろしければお付き合いくださいおかえりそれからは高校は女子校だったけどとても楽しかったよいつも私がバカなこと言ってたけど彼女の持ち前の明るさやアホなところはそれに由来するのかなと思っただからね私こんなにゲーセンが好きなんだなんて言ったらいいかわからないけど彼女は笑いながら話す今まで彼女がどうしてここまでゲーセンに入れ込むのか不思議に思うこともあったそれが解けた気がした私ねゲーセンがあったから楽しい高校に行って過ごすことができたし夢を持つことができて美大に進学したんだよ大げさかなそんなことはないよすごいと思うゲーセンっていいとこだしね富澤もいたしな彼女はすごく照れくさそうにポロッとそんなことをこぼした彼女は夢を語りだした「ゲーセン減らないでほしいどんどん減ってる私いろんな人が楽しめるアーケードゲームを作るのが夢だった」それを語る彼女はいつにも増して真剣そのものだった凛とした視線でかっこいいとさえ思ったゲーセンでしか味わえないドキドキがあるんだよ富澤はどんな時にそう思う私はね彼女はまっすぐだった
まっすぐすぎて胸が痛くなるくらいだった普段アホなことを結構言うくせにまっすぐでひたむきで夢を語る彼女に憧れた俺は最初こそ笑って聞いていたがだんだんくったくなく夢を語る彼女を見ているのがつらくなった夢があってそれを追いかけてるってだけで人はまぶしく見えるでも彼女が置かれている状況を思い出すと俺はもうダメだった俺は夢を語る彼女の前で泣いてしまった「すごいすごいよ」と言ってボロボロ泣いてしまった彼女の前で泣いてしまった「ありゃりゃ私そんな泣くほど感動するほどすごいこと言ったか?」と彼女は動揺した「絶対叶えようねその夢」って言いながら俺は泣いていたそうすると彼女もボロボロ泣き出して2人してワンワン泣いてしまったやで泣けてきた泣きながら抱き合ったこの時ばかりは「俺も運命」という言葉を信じたあの日たまたまゲーセンに行って偶然彼女を見つけて柄にもなく自分かから話しかけたあの日まっすぐ家に帰ってたらどうなっていた俺はこの時彼女を一生守ろうと心に決めたこれからどんなことが待っていようと決心したそれと同時に俺の中で彼女にしてあげたいことが一つ増えた俺はその日は彼女が絶望するので彼女宅に泊まることにした。彼女のお父さんと一杯やった彼女がビールをついでくれてなんだか新婚にでもなった気分だったその後なんとなく今のソファーで寝ることにした彼女といられる日常の時間が少しでも多く続いてほしかったその次の日も結局俺は彼女宅にいることになったんだけど彼女は。お父さんとお母さんと買い物に行くようでついて行ったけど俺はなるべく家族水いらずを邪魔しないように徹していた荷物持ちとかしつつ会話を聞く役目に徹していた俺はもう十分彼女との日常を満喫したお父さんとお母さんだって娘と過ごしたいに決まってる俺はさすがに空気を読んで最終日までいるのは避けた2日目の夜にに家に帰ることにした彼女とお母さんが作ってくれた晩ご飯を食べて俺は彼女宅を出ることにした彼女は5日目の夜に病院に帰るという俺はその次の朝に会いに行く約束をしたじゃあ家族団らんを楽しんでねもっといてもいいのにいや明日で最後だしお父さんとお母さんも俺がいたらいろいろやりづらいこともあるでしょう次に会うのはまた病室だね俺は黙った絶対会いに来てね待ってるから彼女とずっと一緒にいて離れるととんでもないほどの虚無感に襲われたあれ俺の日常ってこんなに何もなかったかと思うほどに電車の中でも家に帰ってからも無気力になり何もかも手につかなくなった無理もなかった今まで不可能だった彼女と普通の日常を送るということが俺にとって楽しすぎて本当に心地よかったからだいろいろ思い描いた彼女が感知してもう一度普通の生活をして一生平凡に暮らしていくのを想像した彼女が病院に戻った朝俺は一目散に駆けつけた早く会いたかった俺は花を持って行った彼女の好きなトルコキキョ病院に戻ってすぐ花ってのもどうかと思ったが少しでも彼女の気が紛れるならと思った病室に着くと彼女に「ようこそ」と言われたなんでだろうやっぱり変に落ち着くねまたカゴの中に戻されてしまったような気しか俺にはしなかったそれからの日々は割と穏やかに進んでいったと思うでも
俺は残された時間が迫ってきているのを感じていた病室で彼女に会えない時間が苦しくて仕方なくなってた頻繁に病院に泊まるようになったいつの間にか大学は全く行かなくなっていたもうダメだもう画面が見えねえ彼女が病院に戻ってからしばらくすると俺の誕生日が近づいていたそしてその約1ヶ月後に彼女の誕生日だった俺は自分の誕生日の日にもいつもと変わらず病室に向かった彼女にはちょろっと教えていたが前日にも何も言われなかったしきっと忘れているだろうなと思ってた病室に着くと彼女がニヤニヤしていたその日はいつもよりだいぶ元気そうで俺は驚いた彼女のお母さんが冷蔵庫からケーキの箱を取り出して小さなショートケーキを3つ取り出す彼女は「おめでとう」と言った「俺がありがとう」とびっくりして言うと彼女はそのまま歌いだした「それはフジファブリックのバースデーだった」「歌ってこちらを見て笑った」ありがとうと言って頭を撫でると彼女は「ワンワン」と小さく言ったお母さんがいるから恥ずかしかったのだろうか俺は彼女と会ってから少しでも彼女の片りを感じたくて彼女が良いと言った音楽や本は家にいる時に狂ったようにチェックしていたからその曲も富士のそれだとすぐに気づいた「プレゼントがあるのです」そう言って彼女は俺にマフラーを渡した「それ私の使ってたマフラーなんだこれから寒くなるでしょここに来てもらうのに風邪ひいたりとか心配だしうわーありがとうあとねお母さんが何やら包みから取り出すそれは格ゲーのあけこんだったこれでもっと練習してね俺は思わず吹き出してしまった」素敵な誕生日だった病院にいながら病気と戦いながらどれだけ俺のことを思ってくれていたんだろう彼女の笑顔を見ながら俺は決心したその日のあと俺は彼女が元気な日にそっけなく聞いたやっぱりウェディングドレスとかって女の子は憧れるのそれは憧れるよ真っ白だしねなんで着せてくれるのいや、なんとなく聞いただけ着せてあげてほしい彼女の誕生日まであと少しだった俺はすぐさま実家に帰って妹に相談したウェディングドレスのような衣装が作りたいと妹に相談した妹は不審そうにしていたけど訳を話せることもなく大学のサークルで必要なんだとかそれっぽい理由をつけてどうにかこうにか生地選びや作り方まで一から聞いた何かできるならもう今しかないそう思って必死になっていた悠長なことは言っていられなかった本当に必死だった間に合ってくれ結果不器用な俺には歯が立たずかなり妹の力を借りて純白なドレスを作ったのだったそれでも俺は妹と一緒に生地を買いに行ったり生地を切ったり一緒にどういうデザインにしたいか草案を考えた2週間ぐらい作るのに時間がかかってしまった俺はその間も実家と彼女の病院を行き来したりしていたその出来は決していいものではなかったでも白いドレスの形にはなっていたウェディングドレスといえばそう見えないこともない手伝ってくれた妹には本当に頭が上がらない俺はこれを着た彼女の姿を想像してついつい口がにやけてしまったドレスが出来上がったのは彼女の誕生日の2日前のことだったドレス作りは間に合った完成した時は嬉しくて本当に泣きそうになった
俺はそれを宅配便で送るつもりでいたがもう時間も迫っていたので大きな紙袋に入れて自力で向こうの自分の家まで持っていくことにしたこの時は本当に寝不足続きで目薬とフリスクが手放せなかった彼女の誕生日の日がやってきたまず彼女の調子が良ければいいが行っても寝ている時が増えていたのだそして俺は重大なことに気づく俺自分のタキシードとかねえじゃん俺は仕方なくスーツで行くことにしたちょっと洒落たネクタイをすればいいだろう俺は紙袋にドレスと思いを込めて家を飛び出したそしてこの日は俺にとって忘れられない日となるなんか胸騒ぎが怖いやだよ胸が痛いよいい意味であってほしい俺は途中でいい感じの花束を買っていったブーケのつもりだった気分は辛労楽しい気分でいっぱいだった病室に着く彼女は起きていた俺は心の中で「やった!」と思うと彼女に向かって「誕生日おめでとう!」と言って花束を渡した彼女は一度「わっ!」と言うと笑顔で「嬉しいありがとう!」と言ったひとまずよかった笑顔が返ってくるのが嬉しくて嬉しくてもう仕方なかった「スーツなんて気合い入ってるね」ちちち今日はこれだけじゃないんですよ正直緊張で胸がやばかった俺は紙袋から思いを詰めたドレスを取り出すじゃんええ何これウェディングドレス彼女は途端に興奮して目をキラキラと輝かせたえええ,えどうしたのこれ俺が作ったんだ俺は照れながら誇らしげに答えたてみるうんうん着る着る少し大変だったお母さんとか看護婦さんを呼んでどうにか彼女が着替えられる体勢にしたその後着替えるから待っててね」と言われてカーテンが閉じられた新婦のお色直しを待つ新郎のような気分だった「できたよ」カーテンが開いたその向こうには。俺の作ったちょっぴり不格好な純白のドレスを着てはにかむ彼女がいた似合ってるでしょと彼女は笑いながら俺に尋ねた俺はこの日見たこの光景を一生忘れることはない彼女はただただ綺麗だった嫌なことも辛いことも何もかもが吹っ飛んだ最後に近づくえてくるほど結末を聞くのが怖い俺は彼女の手を取ったそうすると彼女は歌い出した「バタフライ今日は今までのどんな時より素晴らしい」木村カエラの「バタフライ」だったその歌は彼女が歌い出すと近くにいた看護婦さんまで歌い出した4人部屋だったんだけど病室の人たちは笑って手拍子をしていた俺は彼女に向かって言った一生そばにいるね彼女は「私も」と小さくうなずいた木村カエラバタフライ<音楽>そういう流れだったのか恥ずかしくて仕方なかったけど俺たちはお母さんやら患者さん看護婦さんたちの前で小さくキスをした。唇が触れ合うくらいの優しいものだったそして何よりこれが彼女との初めてのキスだった自然と拍手みたいのが起きてしまってとても恥ずかしかった俺たちはお互いに見合って笑い合ったキスしたらそれがおかしくて2人で笑いが止まらなかったまだ起きている人はありがとうこのペースなら間違いなく今日このまま完結しますのでお付き合いいただけたら幸いですこのまま見守るの視聴完結か卒論してる場合じゃねえ最後まで見守ってる俺たちだけではなくて普通にみんなに見てほしいのが本音
その日は幸せのど真ん中にいたしばらくスーツとドレスのままで2人で話した不思議な気分で一生このままならいいのにと願わずにいられなかった彼女はすごく喜んでくれたありがとうすごく幸せと言ってつけている俺のあげたネックレスを握っていたこんな日にはアンデムが似合うと一人でフジファブリックのそれを口ずさんでいたしばらくするとお母さんが来て「写真撮るね」と言って写真を撮った「何も言わなくても幸せそうな顔してるね」そう言われたのが印象的だった俺にとって彼女といられる日はいつも特別だったけどこの日はそれ以上に特別だった楽しくて時が止まれと思ったこの日が過ぎた後もしばらくは穏やかな日が続いた俺たちはいつも病室で一緒にいたけどいてもいても足りないくらいだった普通だったら毎日毎日顔を合わせてたら少しは退屈になったりするんだろうけど俺たちはどんなに話しても笑いが絶えなかったどうしてだろう話しても話してももっと一緒にいたいそういう思いが募るだけだった似ているぞ奇跡を起こってくれ彼女は病室でボソッと 100S のセブンスワンダーを歌って見せたことがあったこの病院には七不思議があるんだよえ何それそれは彼女が勝手に考えたへんてこなものだった実にくだらない内容で俺は一緒になって笑った7つ目は「私が入院していることかな」俺はそれを言われて言葉を失った「早く元気になりたいな」それが彼女が珍しく弱音を吐いた瞬間だった「すぐに良くなるよ必ずね」俺だってすごく不安だったけど信じるしかなかった12月になってクリスマスが近くなったあたりから彼女の様子は徐々に変わり始める現実が音を立てて彼女と俺に牙をむき始めた彼女は辛そうにしていることが増え言っても一日話せないことが増えたクリスマスイブもクリスマスも行ったクリスマスはまだなんとか調子が良くて少しは話すことができた正念場だった俺はストレス性の胃炎に何回かなったやめてくれあう神様こういう辛いことや悲しいことが起こるときに命って光り輝くんだな年が明けたこれほど世間の明け止めムードが恨めしかったことはない浮かれている人々がすごく憎たらしく感じたこの頃から俺は彼女の両親と連絡をより密に取るようにしたそろそろいつ何が起こるかわからない状態にまで来ていたそういざそういう状態になってからは状況はみるみるうちに進展していった昨日までの状態が次の日になれば嘘みたいになっていることもあり得るすごく胸が痛い。俺はこの頃から彼女との話せる時間を本当に本当に大切にした弱った彼女を見るのはつらかったけど優しく笑顔で話しかけた俺は今までも楽しかった日のことは決して忘れないように日記にしたためていたがこの頃から彼女の写真や映像もより積極的に撮るようにしていた。一一刻と命の火が燃えていく気がした俺は今自分が何をしているのかわからなくてどうしようもなく辛くなる時もあったが病室に行って彼女の顔を見てどうにか耐えていた彼女の両親との協力は不可欠だったしばらくすると彼女はとうとう個室に移った病室に座る俺と彼女だけ。俺は優しく語りかける「今日は寒いね」「最近スパフォー強くなったんだ俺」「今度画材屋行こうと思うんだけど何か欲しい?」「俺はね水彩色鉛筆がしたくて
返事が返ってこない日の方が多かったたまにすごくゆっくりだけど答えてきたり自分から話そうとすることもあった彼女の両親と俺で彼女を見守る彼女は俺に言った「富澤いるのいるよ俺はここにいるよ」彼女は少し笑みをこぼして見せた「あのね少しだけね言いたいのゆっくりでいいんだよ俺はずっとずっとそばにいるんだからいつもね一緒にいてくれた人うんうん俺は半泣きだった」彼女の両親も泣き出していた涙が溢れてきた富澤は私の大切な人うん俺も不謹が大切だよ私がいなくなっても富澤はきっと幸せになってね違うんだよ不謹慎も一緒に幸せになるんだよずっと一緒なんだから彼女は少し笑みを含んで私を大切に思ってくれてありがとうありがとう私は大丈夫楽しかった彼女はゆっくりだけど確かに俺にそう伝えるとその後お母さんやお父さんに懸命に話していた俺は泣きすぎたその日だけで1年分くらいの量の涙を流したかもしれない切ないそれから2日後彼女は俺と両親に見守られながらこの世を去った去年24歳最後は安らかに眠りに落ちるようだった俺はしばらく四季やその他の彼女に関わることのせいで忙しくなり気が張った目の前で進行していく数々の出来事が俺の脳をただただ通過していくだけだった嘘だと言ってくれああ予想してたがその結末は聞きたくなかった彼女がいなくなったこと続けざまに起こる法要俺はただ呆然としていた心にぽっかり穴が開いた彼女のお墓の前に行った時俺があまりに号泣しすぎて周りにもキーな眼差しで見られたでも彼女は一致に出会えてよかったよ一生分の幸せをありがとう気づいていた人は大勢いると思うけど俺と彼女は最初から最後まで好きという言葉を互いに口にすることがなかったなぜなのか俺にも未だに不思議なんだけどそんなことを口にしなくてもお互いが大切に思ってるって分かってたし一緒にいて共に過ごしていること自体がそういうことなんだから口にしなかったんだと思う言おうと思ったこともなかった誰かが「磁石が引き合うみたい」って言ってくれたけどそれがすごくしっくりきた「好き」って言葉以上のもっと形容しがたい何かが二人にはあったんだろうなうまく言えないけど俺はこの話に出会えて本当に良かったと思う皆さんここまで付き合ってくれて本当にありがとうここまで書くのは正直本当に辛かったけどみんなの支えがあったおかげで途中で折れずに最後まで書けました一服といって泣いていることも実は結構ありました今は乗り越えたとは言えませんが整理はつきました最後に花言葉で締めた方がいいのでしょうか花言葉頼む位置から聞きたくて調べてないんだそうだね花言葉知りたい複数あるようですが彼女が大好きだったトルコ企業の花言葉は永遠の愛です彼女のことはこれからもずっと思い続けます調べず待っててよかった一致から聞けて本当にいい花言葉だな一致と彼女にぴったりだよ一致おつそして本当に本当にありがとうおつでした本当にお疲れ様です書くのつらかったと思うけど本当にありがとうございましたありがとうお疲れ様お疲れ様ありがとう
。お疲れ様でした。本当にありがとうございました。お疲れ様、そしてありがとう。いっつ他のみんなも言ってるがありがとう。本当にありがとう。いっちお疲れ様、そしてありがとう。俺、明日から頑張るよ。みんなここまでありがとう。本当にありがとう。彼女が亡くなった直後は1ヶ月近くまともに飯食べられませんでしたでも今は割と穏やかに普通に過ごしていますゲーセンにも行ってるよやっぱりあそこは楽しいみんなももっとゲーセンに行ってゲーセンを盛り上げてくれるといいなそれでは本当にありがとうまたいつか今度はゲーセンとかで会えたらいいねおつ一致さん感動をありがとう。一致と彼女と通じていたもので、一致が幸せになるそんな人生を歩んでほしいね。そしてこのスレを見た人間が何かを得て幸せになることが彼女のためだと思う。俺も得るものがたくさんあったよ。二人ともありがとうみんな幸せになろうぜ。一致をつ、本当に感動した。今自分のいる環境をもっと大事に思うことにするよ。一致を告げんきでな。ゲーセンで出会った一致と女の子は、次第に惹かれ合い、親密になっていく。しかし、彼女は不治の病に苦しんでいました。それでも彼女が望むのは、一致とのかけがえのない日常を楽しむこと。この物語は、優しさと悲しみが交差し、何気ない日常がどれほど幸せかを教えてくれるこの物語から学んだのは何気ない日常がどんなに幸せなことなのかそしてその深い思いは胸に刻まれ語り継がれていくことでしょうコメント欄で皆さんのご意見をお聞かせくださいまたこの動画の評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました。